మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం కొన్ని విజువల్స్ చూసాం ఓపెనింగ్లో ఆఫ్కోర్స్ చాలా అన్ప్రొఫెషనల్గా చేసాం అప్పటికప్పుడు అనుకొని చేసింది కాబట్టి సడన్గా సో ఇండియన్ మోటౌన్ అంటే భారతీయ మోటార్ వెహికల్స్ మార్కెట్లో ఒక విస్ఫోటనం చూస్తున్నాం మనం చాలా సందడి ఎంతో ఎప్పుడు మనం కని విని ఎరుగునంత సందడి మనకు కనిపిస్తుంది దాదాపుగా అన్ని టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కొత్త మోడళ్ళని మా మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టేందుకు తహతహలాడుతున్నాయి తాపత్రయ పడుతున్నాయి నిన్న చూసాం మనం బజాజ్ ఆటో నుంచి ట్రయంఫ్ వచ్చింది మొన్న హీరో మోటో కార్ హ్యార్లీ డేవిడ్సన్తో టైప్తో ఒక సరికొత్త లగ్జరీ బైక్ సో రెండు లక్షల రూపాయలు అంతకంటే ఎక్కువ ధర ఉన్న బైక్స్ని ఇప్పుడు ఇండియన్ కన్జ్యూమర్స్ ఎగబడి కొంటున్నారు ఎగబడి అనే మాటను మనం బాగా నొక్కి చెప్పుకోవాలి సో రెండు లక్షల రూపాయల బైక్స్ కొంతమంది మాత్రమే ఎఫర్ట్ చేయగలిగినటువంటి పరిస్థితి నుంచి మనం ఇప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ ముఖ్యంగా యువత ఈ బైక్స్ వెంటపడి కొనడం అనేది మనకు వాళ్ళలో పెరిగిన ఒక వినిమయ శక్తి ఒక పర్చేజింగ్ పవర్కి నిదర్శనంగా మనం తీసుకోవచ్చు సో మొన్నటి వరకు మనకు ఐషర్ మోటార్స్ బుల్లెట్ మాత్రమే ఉండేది ఆర్ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ మాత్రమే ఉండేది మనకు సో అది కూడా ఇప్పటిది కాదు ఇది ఆర్ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ అనేది ట్వంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ ఆర్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అది సో అక్కడ ఆ బైక్ని మనం క్యూ క్యూలో నిలబడి ఆరు నెలల వెయిటింగ్ పీరియడ్తో కొనుక్కున్న రోజుల నుంచి ఇప్పుడు అనేక అనేక బైక్స్ మనకు ఇండియన్ మార్కెట్లో ప్రవేశించాయి నాట్ జస్ట్ టూ వీలర్స్ అండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ బజాజ్ ఆటో ట్రయంఫ్ లాంచ్కి నన్ను కూడా ఇన్వైట్ చేశారు వెళ్ళైపోయిన పూణే రమ్మని వాళ్ళ పిఆర్ ఏజెన్సీ ఇన్వైట్ చేసింది సరే మనకు మన ప్రోగ్రామ్స్ మన హడావుడి మనకు ఉంది కదా వెళ్ళలేకపోయాం అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఎన్ ఎక్సైటింగ్ స్పేస్ నౌ ఆర్ఈ త్రీ ఫిఫ్టీకి చాలా పెద్ద పోటీ వస్తుంది దాంతో ఇప్పుడు లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ సెషన్స్లో ఐషర్ మోటార్స్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ కోల్పోయింది అండ్ బజాజ్ ఆటో హీరో మోటో ఆ మార్కెట్ క్యాప్ని వాళ్ళ వైపులో ఆక్కున్నాయి సో ఒక టఫ్ ఫైట్ అఫ్కోర్స్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు అప్పుడే మనం ఐషర్ మోటార్స్ సుప్రీమసీకి బ్రేక్ పడుతుందని కానీ అడ్డు పడ అడ్డుకట్టలు గట్టి అడ్డుకట్టలు ఏర్పడుతున్నాయని కానీ మనం అనుకోరాదు ఆ బైక్ ఉన్న స్పెషాలిటీ ఆ బైక్ ఉంది మిగతా కొత్త బైక్స్కి ఉండే క్రేజ్ కొత్త బైక్స్కి ఉంటుంది దీంతోపాటు ఫోర్ వీలర్స్ మారుతి ఇప్పుడు కొత్తగా లగ్జరీ సెగ్మెంట్లో మొన్నటి దాకా వాళ్ళు విస్మరించారు వాళ్ళు మేము ఓన్లీ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ కొద్దిగా అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్కే మేము క్యాటర్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ప్రీమియం మోడల్స్ని లాంచ్ చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు ఇన్విక్టో అఫ్కోర్స్ ఇది మనకు ఇందులో ఉంది ఇన్ ఇన్నోవాలో ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఆ హైక్రాస్నే వీళ్ళు టైప్ చేసుకొని కొద్దిగా మార్పులు చేర్పులు చేసి వీళ్ళ సొంత బ్రాండ్తో టయోటాతో టైప్ ఇది సో టయోటాతో టైప్లో అర్బన్ క్రూజర్ ఇలాంటి బ్రాండ్స్ని బ్రిజా అనే పేరుతో గతంలో తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఇన్నోవా హైక్రాస్ని ఇన్విక్టో పేరుతో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది మారుతి సూజుకి అండ్ కియా వాళ్ళు సెల్టోస్ని మళ్ళీ కొత్త హంగులతో ఒక సరికొత్త మోడల్గా లాంచ్ చేయడం కూడా చూసాం నిన్న సో ఇలా మనకు రకరకాల సందడి భారతీయ మార్కెట్లో మనకు చూస్తున్నాం ఇండియన్ కన్జంప్షన్ స్టోరీ కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది ఇండియన్స్ ఎఫర్డబిలిటీ అనేది పెరిగింది ఇది ఇంకా ముందు ముందు రానున్న రోజుల్లో చాలా బలపడిపోతుంది అండ్ ఇది ఇక్కడ స్థిరపడుతోంది ఎవరైనా ఇది ఏదో ఎంతమంది కొంటారండి అని అంటే వాళ్ళు భ్రమంలో ఉన్నట్లే లెక్క సో ఎంతోమంది కొనబోతున్నారు మిడిల్ క్లాస్ ఇండియన్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ పెరుగుతోంది సో ఇండియన్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఇప్పుడు మనందరికీ తెలుసు రెండు వేల డాలర్లు దాటింది అఫ్కోర్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్య మనకు ఓన్లీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది మిగతా అదంతా కూడా తక్కువ ఉంది ఆ గ్యాప్ అనేది రాబోయే రోజుల్లో మనం పూడే అవకాశం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది ఇటువంటి ఒక ఎకానమీని మనం చూడటం చూడ చూస్తూ ఉండడం ఎందుకంటే మేము మా కెరీర్స్ ప్రారంభించిన రోజుల్లో చాలా ఇండియా చాలా గడ్డు పరిస్థితుల్లో ఉంది బంగారం తాకట్టు పెట్టిన రోజులు అవి అక్కడ నుంచి వి హ్యావ్ డెవలప్డ్ ప్రోగ్రెస్డ్ సో ఫార్ టు ఏ సాటిస్ఫ్యాక్టరీ లెవెల్ ఇంకా ఎంతో జరగాల్సి ఉంది అదంతా కూడా మనం విట్నెసెస్గా సాక్షులుగా ఉండడం అనేది మన అదృష్టంగా ఈ తరం అదృష్టంగా భావించాల్సిందే భవిష్యత్తులో ఇంకా మరింత అభివృద్ధిని మనం ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి చూడబోతున్నాం ఈ నేపథ్యంలో ఇండియన్ మార్కెట్స్ డెఫినెట్లీ విల్ గివ్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ ప్రపంచంలో ఏ మార్కెట్ ఇవ్వలేనటువంటి రిటర్న్స్ని ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ 
రాబోయే కాలంలో రాబోయే ఐదు పది ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఇస్తాయి అనడం ఎటువంటి సందేహం లేదు సో నిన్న కూడా మనం చూసాం బుల్స్ తమ పట్టు సడలించేందుకు ఎంత మాత్రం సుముఖంగా లేరు అని మనకు స్పష్టమైంది బై అండ్ డిప్స్ అంటాం మనం ఎక్కడ బై చేశారు నిన్న నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ ఆ లెవెల్లో నిఫ్టీ వచ్చినప్పుడు కొన్నారు మళ్ళీ త్రీ నైంటీ ఎయిట్కి మనం క్లోజింగ్ సమయాన్ని చూసాం సో ఇలా మనకు అండ్ మోర్ యాక్షన్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ది స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ సో అఫ్ కోర్స్ మనం ప్రతిరోజు కాషన్ కాషన్ జాగ్రత్తగా ఉండను అంటున్నాం కానీ ఆ జాగ్రత్తను పక్కన పెట్టి మరి బీఎస్సీ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్లో నిన్న మోర్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్టాక్స్ లాభాలతో ముగిసాయి సో స్మాల్ మిడ్ క్యాప్స్లో హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ అనేది మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు నిన్న ఇవాళ పేపర్లో కూడా చూస్తున్నాం మనం జిందాల్ స్టీల్ టీవీఎస్ మోటార్ పిఎన్బి ఇప్పుడు ఇవి మిడ్ క్యాప్స్ కాదు ఇవి ఇవి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లోగా పరిణతి చెందాయి సో ఆ కేటగిరీలోకి వెళ్ళిపోయాయి సో వాటి స్థానంలో మనకు ఈ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్ అవుతాయి మిడ్ క్యాప్స్ లార్జ్ క్యాప్స్ అవుతాయి సో ఇది మనం చూడబోతున్న ట్రెండ్ ఇది సో ఏప్రిల్లో మేలో జూన్లో మనం ఒక రైజింగ్ టైడ్ ఫినామినా అంటాం అది చూసాం అంటే రైజింగ్ టైడ్ వచ్చినప్పుడు సముద్రం అలా అలా పైకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ ఉన్న ప్రతి బోటు ప్రతి షిప్పు అన్నీ పైకి లేస్తాయి సో ఏప్రిల్ మే జూన్ నెలలో మనం చూసింది ఏంటంటే ఏ స్టాక్ కొన్నా పెరిగింది జూలైలో కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం వచ్చింది మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఎటువంటి స్టాక్ని మనం రైడ్ చేయాలి అనేది మనం సెలెక్టివ్గా ఉండాలి కరెక్ట్ స్టాక్ని రైడ్ చేయగలిగితే ఇంకా భవిష్యత్తులో లాభాలే ఉంటాయి లేదు రాంగ్ స్టాక్ని కనుక మనం పట్టుకుంటే అంటే పూర్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ రాంగ్ స్టాక్ అంటే అర్థం అది సో అటువంటి స్టాక్స్ని పట్టుకుంటే మాత్రం దెబ్బతింటాం అనేది మనం గమనించుకోవాలి సో డోంట్ కట్ యువర్ లాంగ్స్ స్టే విత్ యువర్ లాంగ్స్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ అంటే యూనివర్సల్ అప్రోచ్ పనికిరాదు యూనివర్సల్ అప్రోచ్ అంటే ఏదైనా కొనేస్తామండి అన్నీ పెరుగుతున్నాయి కదా ఇది ఇంకా కొద్దిగా పెరగలేదు తక్కువ పెరిగింది సో ఇది కొంటే లాభాలు వస్తాయి అనే వ్యూహం మాత్రం పనికిరాదు అక్కడ నుంచి కొంచెం సెలెక్టివ్గా ఉండండి అంతేగాని భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ప్యానిక్ కావాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూసాం పాకెట్స్గా మార్కెట్ని విభజించుకుంటే సెక్టర్స్గా విభజించుకుంటే కొన్ని సెక్టర్స్ ఒకసారి మరి కొన్ని సెక్టర్స్ ఆ తర్వాత సారి ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి అందుకని మనం ఏముందండి కొన్ని స్టాక్సే పెరుగుతున్నాయి కొన్నిటి వల్లనే ఇండెక్స్ నిలబడుతుంది ఇలా అనుకోవడానికి అవసరం లేదండి ఇప్పుడు మొన్న దాకా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లీడ్ చేసింది ఒక త్రీ ఫోర్ సెషన్స్ తర్వాత రిలయన్స్ లీడ్ చేసింది ఇప్పుడు ఆ రెండు కొద్దిగా వెనక్కి వెళ్ళాయి నిన్న ఏవి ముందుకు వచ్చాయి ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ సో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఆల్ టైమ్ హైక్ వచ్చేసింది ఎస్బీఐ ఫైవ్ నైంటీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై హైకి ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ ధోరణిలో మాత్రమే ఉంది సో రాబోయే రోజుల్లో నా ఉద్దేశంలో నెక్స్ట్ టూ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఆర్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ కూడా వేసుకున్నా కూడా రెండు సెక్టర్స్ బాగా లైమ్లెట్లో ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఒకటి పిఎస్యు బ్యాంక్ స్పేస్ ఇప్పుడు ఎస్బీఐలో మనం హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ చూస్తున్నాం ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనుక మనం ఒకసారి చూస్తే పిఎస్యు బ్యాంక్స్లో ఎస్బీఐ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది బట్ కెనరా బ్యాంక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది యూనియన్ బ్యాంక్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది చిన్న బ్యాంకులు బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది సెంట్రల్ బ్యాంక్ సెవెంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇండియన్ బ్యాంక్ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో పిఎస్యు బ్యాంక్స్ యాజ్ ఏ బాస్కెట్ అవకాశం ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఇవి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కంటే కూడా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో ఇది మనం ఒక స్పేస్ టు వాచ్ రెండో స్పేస్ ఏంటి అంటే ఎనర్జీ సెక్టర్ ముఖ్యంగా ఈ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇప్పుడు స్మార్ట్ మీటర్స్ కంపెనీస్ చూసాం మనం జీనస్ పవర్ హెచ్పిఎల్ ఎలక్ట్రిక్ లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్గా మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం అవి ఎంత హ్యూజ్ రిటర్న్స్ ఇస్తున్నాయో మనం చూసాం ఎందుకంటే ఒక జిఐసీ లాంటి ఒక విదేశీ సంస్థ వచ్చి టూ బిలియన్ డాలర్స్తో నేను ఒక ప్లాట్ఫామ్ను మనం క్రియేట్ చేద్దాం రా అంటూ జీనస్ పవర్ని ఇన్వైట్ చేసింది సో అటువంటి ఒక హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ ఎనర్జీ సెక్టర్లో కనిపిస్తుంది మనకు మనం రెండు కంపెనీలు అనుకుంటున్నాం నిన్న టాటా మోటార్స్ టాటా పవర్కి ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ నుంచి స్మార్ట్ మీటర్స్ మాకు సప్లై చేయండి అంటూ పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయల ఆర్డర్ వచ్చింది సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ కంపెనీస్ అండి మనం రెండే మూడే ఉన్నాయని ఒక హ్రస్వ దృష్టితో చూడకూడదు కొంచెం బ్రాడ్గా చూసినప్పుడు అన్ని కంపెనీలకి పవర్ సెక్టర్లో ఉన్న అదానీ గ్రూప్ దగ్గర నుంచి టాటాస్ వరకు అందరూ
ఏ విధంగా చూడాలి ఈ సందడిని ఆటోమొబైల్ స్పేస్ రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మారుతి పదివేల రూపాయలు అయిపోయింది చూస్తుండగానే పోస్ట్ కోవిడ్ అండి ఏదైతే ఆటో సెక్టార్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందో కంటిన్యూస్ గా మనం ట్రాక్ చేస్తే కనుక ఇండివిజువల్ గా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కంటే కూడా ఇండివిజువల్ వెహికల్స్ కొనుక్కొని ట్రావెల్ చేయడానికి చాలా మంది మొగ్గు చూపుతున్నారని మనం చూసాము అయితే అట్లా స్మాలర్ వెహికల్స్ తో పాటు అనమాట ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ తో పాటు ఎస్యూవి సెగ్మెంట్ లో వచ్చిన అండ్ ఎంపీవి సెగ్మెంట్ లో వచ్చిన భూమి తోట అనమాట ఏ విధంగా సేల్స్ ఇంప్రూవ్ అయిన కొత్త మోడల్స్ లాంచ్ చేసినా కూడా పబ్లిక్ ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసాం ఇట్ వాస్ ఆన్ ప్లేట్ అండి ఫ్రమ్ లిటరలీ ట్వంటీ వన్ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నుంచి చూస్తే కనుక ఎవ్రీ క్వార్టర్ సేల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది ఆ సేల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనమాట కన్సిస్టెంట్ గా స్టేబుల్ అవుతా ఈవెన్ మధ్యలో ప్రైస్ హైక్స్ చేసినా కూడా అనమాట మార్కెట్ ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేసి అబ్జార్బ్ చేసుకుందని చూస్తే కనుక ఇన్ని ప్రొలాంగ్డ్ బుల్ ర్యాలీ ఉంది ఈ సెక్టార్ అనేది క్లియర్ గా అర్థం అవుతా అయితే ఎంతవరకు ఉండొచ్చు ఓవర్ హీట్ అవుతుందంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ స్లైట్ ఓవర్ హీట్ అవుతుంది అండ్ మెయిన్ హికప్ అనమాట రా మెటీరియల్ సైడ్ వస్తుంది ఎందుకంటే రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ యాస్ ఆఫ్ నో సాఫ్ట్ ఉన్నాయి స్టీల్ ప్రైజెస్ కానీ మిగతా అనమాట ద మూమెంట్ అయ్యి గనక మళ్ళా పెరగటం మొదలైతే సైకిల్ మారి కన్జ్యూమర్ కన్మాటి ఇల్లు ప్రైజెస్ పాస్ ఆన్ చేయలేకపోతే మాత్రం డెఫినెట్లీ అప్పుడు ఇంపాక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ టిల్ దెన్ యాస్ ఆఫ్ నో మంత్లీ సేల్స్ నెంబర్స్ అనమాట కన్సిస్టెంట్ గా పాజిటివ్ గా ఉన్నంతసేపు ఈ సెక్టర్ లో ఇన్వెస్టెడ్ గానే ఉండొచ్చు అయితే అక్రాస్ ద బోర్డ్ అన్ని స్టాక్స్ పెరుగుతాయి అని అనుకోవద్దండి ఉన్నదే లిమిటెడ్ చాయిస్ బట్ వాటిలో కూడా అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ పిక్ చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటుంది కానీ మేబీ మనం ఆటోమొబైల్ ఓఈఎంస్ ని ఒక దృష్టితో చూస్తూ యాన్సిలరీ స్టాక్స్ ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే బహుశా మరి కొంత బెటర్ రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది అదేనండి ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్రంట్ లైన్ ఆటో స్టాక్స్ ని మనం పిక్ చేసేటప్పుడు అనమాట ఆటోమేటిక్ అవి పెరుగుతున్నప్పుడు ఆటో యాన్సిలరీస్ కూడా పెరుగుతాయి ఎందుకంటే వాటికి వాల్యూమ్స్ పెరుగుతాయి సేల్స్ పెరుగుతాయి ఫిక్స్డ్ మార్జిన్స్ అనమాట కంపెనీస్ కి సప్లైస్ ఉంటాయి చాలా మంది రీప్లేస్మెంట్ మార్కెట్ క్యాటర్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు రీప్లేస్మెంట్ మార్కెట్ కూడా పెద్దది అయితే ఇండియాలో ఉన్నమాట కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చూడాలి చూస్తే చాయిస్ ఈస్ వైడ్ ఫ్రమ్ ఆటోమొబైల్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ కమర్షియల్ వెహికల్ సెగ్మెంట్ నుంచి యాన్సిలరీ సెగ్మెంట్ కి వెళ్తే యూ విల్ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ చాయిస్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఈ సెక్టార్ పైన మనం దాదాపు ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ కూడా అనమాట కొంచెం పెరిగినా కూడా ఇంకా బాగా స్టీమ్ ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది అదే విధంగా నడుస్తుంది స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అని అంటాను ఈ సెక్టార్ లో దేర్ ఇస్ మచ్ మోర్ స్టీమ్ మార్కెట్స్ మాత్రం చూసాం సెవెన్ సక్సెస్ఫుల్ డేస్ పెరిగినాయి కాబట్టి ఒక మోడెస్ట్ కరెక్షన్ కి జీ ఉంది వాళ్ళ వీక్లీ సెటిల్మెంట్ కూడా ఉంది ఈ టూ ఆప్షన్ సెగ్మెంట్ లో కాబట్టి అది కాస్త ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా అనేది చూడాలి ఆరు రోజులు కంటిన్యూస్ గా ఎఫ్ఐఎస్ కూడా బై చేశారు ఇంక్లూడింగ్ ఎస్టర్డే కూడా దాదాపు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పైన అయితే నేను రూపాయి గణనీయంగా కొంచెం వీక్నెస్ అయింది సర్ప్రైజింగ్ లీ ఒకేసారి ఎయిటీ టూ పాయింట్ టూ వన్ వర్క్ అట్లా కాబట్టి మేబీ కొంచెం ఎఫ్ఐఏ బయింగ్ స్లో అవుతుందా ఇక్కడ నుంచి కరెక్షన్ ఏమన్నా ట్రిజర్ అవుతుందా కరెక్షన్ అంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ బేసికలీ నాట్ దట్ ఏదో బుల్ మార్కెట్ కంప్లీట్ అయిపోయి బేర్ మార్కెట్ కి వెళ్తుంది అట్లా అని అనుకోని అనుకోవద్దని అంటున్నాను ఎందుకంటే వీ ఆర్ ట్రూలీ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇన్ ఏ గ్రేట్ బుల్ మార్కెట్ అనమాట విచ్ కెన్ లాస్ట్ ఈవెన్ ఫర్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఎనీ కరెక్షన్ షుడ్ బి యూస్డ్ యాస్ ఆపర్చునిటీ టు బై అని అంటారు నిన్న డౌ అక్కడ వీక్ గా ఉన్నా కూడా మెటా పెరగటం చూసాం ఎందుకంటే వాళ్ళు ట్విట్టర్ లాగా ఒకటి మెటా థ్రెడ్స్ అని లాంచ్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటుంది థ్రెడ్స్ లాంచ్ చేస్తారని చెప్పేసి అనమాట కాస్త యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండి త్రీ పర్సెంట్ పైన పెరగటం కూడా మనం చూసాం సస్టైన్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాల్సి వస్తుంది అనమాట యుఎస్ లో కూడా మార్కెట్స్ కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కి ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాయని చెప్పేసి అబ్జర్వ్ చేయాలి మన దగ్గర ఇండివిజువల్ న్యూస్ ఫ్లో బాగా డిక్టేట్ చేస్తుంది వన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే టాటా ఏఎంసి కి రిజర్వ్ బ్యాంక్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది డిసిబి బ్యాంక్ లో సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ ఇండైరెక్ట్ గా ఇది బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీనా ఇటు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో టాటాస్ అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి మేబీ ఇవాళ డిసిబి బ్యాంక్ షార్ప్ జంప్ వచ్చినా కూడా ర
అది కేర్ఫుల్ గా చూడమంట అదర్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో ఏవైతే లార్జ్ బ్లాక్ డీల్స్ అయ్యి బ్లాక్ డీల్ తర్వాత ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ స్టాక్ కరెక్ట్ అయితే గనక ఆ స్టాక్స్ ని బై చేయమంటాను ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై కి క్లోజర్ గా బ్లాక్ డీల్స్ అయ్యి ఆ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అయిందంటే మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఎ నార్మల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అండ్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ నెక్స్ట్ హై అని చెప్పేసి కూడా అంట రీసెంట్లీ అలాంటిది ఒక అబ్జర్వేషన్ బికాజీ ఫుడ్స్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా మనం చూసాం స్నాక్స్ ఇటు ఈవెన్ సోన్ పాప్టి ఇలాంటి వాటిల్లో బ్రాండింగ్ చాలా మంది తెలియంది ఏంటంటే దాదాపు నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఐదర్ ప్రమోటర్స్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దగ్గరే ఉంది అగ్రెసివ్ గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా స్టాక్ అంటున్నాడు అండ్ ఓన్లీ సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ పబ్లిక్ లో ఉంది నవంబర్ లో ఐపీఓ తర్వాత వచ్చిన లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఏప్రిల్ లో కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ బ్లాక్ డీల్ అయ్యి అంటే ఎంత హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో స్టాక్ లో చూడొచ్చు స్టాక్ కూడా రీసెంట్ బ్లాక్ డీల్ తర్వాత అరౌండ్ ఫోర్ టెన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఈజీలీ క్రాస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా అదర్ నిన్న మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ చూస్తే ఇన్ఫాక్ట్ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ కంటే నిన్న మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండిసెస్ లో అవుట్ పెర్ఫామ్ చేసింది పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ జంప్ వచ్చినాయి వేరే అక్కడ ఓన్లీ టెన్ పాయింట్స్ అట్లా అనమాట గెయిన్ కనిపిస్తే ఇటు నిఫ్టీలో కొన్ని ఆటో ఆన్సలరీ స్టాక్స్ కూడా ఉన్నాయి నిన్న ముంజాల్ షోవా ఎన్ఆర్బి బేరింగ్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా టెన్ పర్సెంట్ లెవెన్ పర్సెంట్ పెరగడం మనం చూసిన శివం ఆటో ఇట్లా ఎవ్రీ స్టాక్ అనమాట అండ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ సెలెక్ట్ టెక్స్టైల్ స్టాక్స్ లో కూడా నిన్న లార్జ్ బ్లాక్ డీల్స్ వాల్యూమ్స్ కూడా అయినాయి లాయల్ టెక్స్టైల్స్ అలాంటి వాటిలు అండ్ ఇది వరకు మనం ఒకసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా గా చెప్పిన సన్ ఫ్లైట్ ఐరన్ నిన్న హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తోటి దాదాపు వన్ నైన్టీ ఫైవ్ దాకా వెళ్ళటం కూడా మనం తీసాం అనమాట కాబట్టి పేషెన్స్ పేస్ అది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలండి వెన్ యు ఆర్ ఇన్ గుడ్ స్టాక్స్ పేషెన్స్ విల్ ఆల్వేస్ పే ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ బ్యాడ్ స్టాక్స్ పేషెన్స్ విల్ నెవర్ పే ఎంతకాలం వెయిట్ చేసినా కూడా బ్యాడ్ స్టాక్ లో ఏదన్నా లూప్ లో ఎప్పుడన్నానే జంప్ రావాలి కానీ అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నెవర్ పే అది గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఆల్ గుడ్ స్టాక్స్ ప్రాఫిట్స్ రన్ చేయటం అనేది ఒక స్కిల్ అది మాస్టర్ చేయమని చెప్పేసి అని అంట ఓకే సో ఇవాళ స్టాక్స్ టు వాచ్ లిస్ట్ లో ఇందాక అంటున్నాం మనం టాటా పవర్ కొత్త ఆర్డర్ వచ్చింది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డిసిబి బ్యాంక్ ఇప్పుడే కుటుంబ చెప్పినట్లుగా టాటా ఏఎంసి తన స్టేక్ పెంచుకోబోతోంది బిఎస్సి బోర్డ్ మీటింగ్ ఉంది ఈరోజు ఫండ్ రైజింగ్ సంబంధించి కమిన్స్ ఇండియా ఇది సరికొత్త ఇంజన్స్ విడుదల చేస్తోంది ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ క్యూ వన్ అప్డేట్స్ స్ట్రాంగ్గా వచ్చాయి జెన్ టెక్నాలజీస్ ఐడియా ఫోర్జ్ రేపు లిస్టింగ్ కాబోతుంది కాబట్టి డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఐడియా ఫోర్జ్ జెన్ టెక్నాలజీస్ ఇవాళ డిఫెన్స్ థీమ్లో భాగంగా సిమ్యులేషన్ సిమ్యులేటర్స్ తయారు చేస్తారు బేసిక్గా జెన్ టెక్నాలజీస్ ప్రధానంగా సో ఈ కంపెనీ లైమ్లైట్లో ఉండబోతుంది ఫోర్స్ మోటార్స్ జూన్ సేల్స్ డేటా మంత్ ఆన్ మంత్ కొంత వీక్గా వచ్చింది ఇవాళ సెల్లింగ్ ప్రెజర్ ఉండే అవకాశం ఉంది సోలార్ యాక్టివ్ రైట్స్ ఇష్యూ రాబోతోంది పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్లో పెద్ద బ్లాక్ డీల్ జరగబోతోంది క్లీనప్ క్లీనప్ ట్రేడ్ అంటాం మనం దీన్ని సో ఆ క్లీన్అవుట్ ట్రేడ్లో భాగంగా అరవై లక్షల షేర్లు చేతులు మారబోతున్నాయి అండ్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ కుటుంబ రోజు చెప్పారు హెచ్డిఎఫ్సీ వెళ్ళిపోయి సెన్సెక్స్లో జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ రాబోతుంది కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ సెక్టర్లో మరొక ప్రధానమైన కంపెనీ కొత్త ఆర్డర్ వచ్చింది థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ అలాగే ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ థైరోకేర్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పను స్వాగతం రవీంద్ర గారు ఇవాళ మనకు వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ డే సో ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఎక్స్పైరీ డే మూవ్స్ ని ఐ థింక్ వసంత్ గారు నా ఉద్దేశంలో నిన్నటి మూవ్ ఆర్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో సిమిలర్ టు డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఏదైతే నిఫ్టీ మూవ్ అయిందో అదే ప్యాటర్న్ లో మూవ్ అయింది ఎందుకంటే మొన్నటి హై బ్రీచ్ కాలేకపోయింది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని మనం ఇన్సైడ్ బార్ అంటాం మొన్న ఒక డోజీ బార్ వచ్చినాక నేను ఒక హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ టైప్ ఫార్మేషన్ జరిగింది సో ఇలాంటివి బేరీస్ ఇండికేషన్స్ మనకి ఇండికేట్ చేస్తాయి ఒకవేళ ఎక్స్పైరీ లో కనుక స్మార్ట్ మనీ నైన్టీన్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంటే కనుక ప్రాబ్లీ నైన్టీన్ ఫైవ్ ఒకసారి ఇంటర్డే వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పాయింట్స్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ క్లోజింగ్ ఇస్ క్రూషియల్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఫోర్
అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కాబట్టి అది సెకండ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈ ఫైవ్ డేస్ లో ఏదైతే హ్యూజ్ ర్యాలీ వచ్చిందో ఆ ర్యాలీ అనేది కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ అయితేనే ఇట్స్ అ గుడ్ ఐడియా అని అంటాను బట్ డెఫినెట్లీ రేంజ్ అనేది అప్పర్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయింది సో ఆల్ దీస్ డేస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా మనకి ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏదైతే ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై ఉందో అంటే ఇక్కడ సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది అండ్ మనం నిన్న సెక్టర్ రొటేషన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ చేసాం వసం గారు బజాజ్ ఆటో అగైన్ ప్రైస్ వాల్యూ బ్రేక్అట్ రావటం చూసాం అండ్ మారుతి మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ హిట్టింగ్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ హై టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో ఇట్ మేడ్ హై ఆఫ్ నైన్ 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 సిక్స్ సో జస్ట్ ఫోర్ రూపీస్ అవే ఫ్రమ్ దట్ టెన్ థౌసండ్ మార్క్ మేబీ ఈ మంత్ టెన్ థౌసండ్ మార్క్ ని హిట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది లైక్ వాట్ వీ హర్ సీన్ ఇన్ ఎంఆర్ఎఫ్ అండ్ ఆల్ సో మేబీ అదొక బ్రేక్అట్ చార్ట్ గా మనం పరిగణించవచ్చు అండ్ మొన్న ఏవైతే హెచ్ఎఫ్ సిట్ మీన్స్ మంచి అప్ మూవ్ అవుట్ రావటం చూసాం వాటిల్లో ఒక మంచి సెల్ ఆఫ్ వచ్చింది ఇట్స్ అ గుడ్ సెల్ ఆఫ్ బిగ్ రెడ్ క్యాండిల్స్ రావటం చూసాం అండ్ అవి కాంపెన్సేట్ చేసింది ఏ సెక్టర్ అంటే కనుక మంచి మూవ్స్ మనం చూస్తే కనుక ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఆటో సెక్టర్ అండ్ దాని తర్వాత ఎఫ్ఎంసిజీ హెస్ గాన్ అప్ ట్రిమెండస్ లెడి సో బ్రిటానియా కానీ కోల్గేట్ బాంబాలు హెచ్ఎల్ఎల్ ఇవన్నీ కూడా మంచి పర్యటన చేసాం అండ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లో ఒక మళ్ళా ఫ్రెష్ లెగ్ ఆఫ్ సెల్ ఆఫ్ స్టార్ట్ అవటం చూసాం మనం సో ఆల్ దీస్ డేస్ నవీన్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఇవి కూడా కొద్దిగా వీక్ గా అనుకున్నాం మనం సో ఎస్ఆర్ఎఫ్ హాస్ మేడ్ ఎన్ న్యూఇయర్ లో అగైన్ ఈ రోజు సో మంత్లీ చార్ట్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే కనుక టూ జీరో జీరో టూ వాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ లో అనమాట ఆ లో వచ్చే ప్రయత్నం చేసే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ బ్రేకింగ్ డౌన్ అండ్ చార్ట్స్ అండ్ టూ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ టూ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ కింద ఉన్నంత కాలం ఎస్ఆర్ఎఫ్ మై టెస్ట్ దట్ టూ థౌసండ్ మార్క్ అంటే ఇక్కడి నుంచి టెన్ పర్సెంట్ పడే ఛాన్స్ ఉంది సో బాగా పడ్డాయి కదా అని స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ విష్ డంట్ అగ్రెసివ్లీ బై అని అంటారు అండ్ క్యాష్ స్టాక్స్ లో ఐ థింక్ రొటేషన్ అగైన్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ సమ్ స్టాక్స్ ఆర్ గోయింగ్ అప్ అండ్ సమ్ ఆర్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ నేను ఒక అబ్జర్వేషన్ లో ఆల్రెడీ కుటుంబరావు గారు చెప్పడం జరిగింది ఎన్ఆర్బి బేరింగ్ ఇస్ వన్ స్టాక్ విచ్ హాస్ గివెన్ ఎ ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అట్ సో క్లియర్ ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అట్ నేను రావడం చేసాం సో వన్ నైన్టీ ఎయిట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ సెవెంటీ సెవెన్ దాకా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ కన్సాలిడేట్ అయ్యి నిన్న వన్ ఎయిటీ సెవెన్ నుంచి టూ ట్వెల్వ్ దాకా కూడా వెళ్తాం చేసాం విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ సో దీని యావరేజ్ వాల్యూమ్ మనకి లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ లో టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ల్యాక్స్ అయింది నిన్న ఫార్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ వాల్యూమ్ ఉంది అండ్ దీని ఆల్ టైమ్ హై చూస్తే కనుక టూ ట్వంటీ త్రీ ఉంది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ లో సో డెఫినెట్లీ టూ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ త్రీ వరకు పొటెన్షియల్ ఉంది స్టాక్ సో ఈ స్టాక్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని ఒక డిప్ వచ్చినప్పుడు ఉంటే ఐ థింక్ దట్ వుడ్ బి ఏ గ్రేట్ ఐడియా అండ్ ఈ స్టాక్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ సపోర్ట్ అది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ మేబీ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయితే కనుక దిస్ స్టాక్ ఈజ్ ఎ బై అని చెప్తాను ఎన్ఆర్బి బేరింగ్ టూ ట్వంటీ త్రీ టార్గెట్ వన్ ఎయిటీ టూ కింద స్టాక్ లోస్ కూడా పెట్టుకోవటం ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా ఓకే ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ సో ఎస్ఏఎక్స్ ఏమో మనకు నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ ఇండికేట్ చేసింది ఐ మీన్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో నిఫ్టీ కొద్దిగా పాజిటివ్గానే మనకు కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ సెవెన్ దగ్గర ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది అలాగే మనం స్మార్ట్ మీటర్స్ అని రకరకాలుగా ఎనర్జీ సెక్టర్ సంబంధించిన అంశాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఈ సెక్టర్లో కొన్ని బ్యాక్ ఎండ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని కంపెనీలు సో స్మార్ట్ మీటర్ కంపెనీస్ బట్ బ్యాక్ ఎండ్ ఏం జరుగుతుంది అటువంటి కంపెనీలు కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి సో ఆ అంశాలు మాట్లాడుకుందాం ఏ విధంగా చూడాలి ఈ సెక్టర్ని ఈ సెక్టర్లో బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది ఇలాంటి అంశాలు ఆఫ్టర్నూన్ యాప్లో కలుసుకుని మాట్లాడుకుందాం సో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో మనకు నష్టం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఈ లెవెల్ దగ్గర నిఫ్టీ మనకి ఈ సమయంలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఓపెనింగ్
బయోజాట ఎంత మేరకు ఈ బ్యాంకును కొల్లగొట్టే ప్రయత్నంలో సఫలీకృతం అవుతుందో కాలర్ హలో హలో నమస్తే మీ పేరు శర్మ అండి చెన్నై నుంచి వసంత్ కుమార్ గారు చాలా కాలం అయింది నమస్కారం చాలా రోజులు అయింది చెన్నై చెన్నై శర్మ గారు బాగున్నారా బాగున్నావండి ఏ ఈ మధ్య నాకు కూడా దొరకట్లేదు అందరు దిష్టి కొట్టినట్టుంది దిష్టి తగిలింది మీ కాలు కలుస్తుంది అని అందరం కొంతమంది అపోహపడేవాళ్ళు మీకు మేమే కాలు కలుపుతాం అని ఎనివే ఏంటి శర్మ గారు ఏంటి సందేహం ఈ పుట్ట సందేహం అంటే సందేహం బిగ్ ఛాలెంజ్ అండి నేను ఒకప్పుడు ఒక ఏడు ఎనిమిది నెలల క్రితం సింప్లెక్స్ పేపర్స్ స్టాప్ కొన్నాను ఏదండి అది సింప్లెక్స్ పేపర్ సింప్లెక్స్ పేపర్ అది నేను కొన్నాను అని మీతో చెప్తే మీరు చాలా సర్కాస్టిక్ కామెంట్ చేశాను నన్ను ఏంటి త్యాగరాజు కృత్రి వీళ్ళు వాళ్ళు ఏంటి డిస్కౌంట్ అని చూస్తున్నారు ఓకే కనిపిస్తుంది <laughs> 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 వరుసగా డౌన్ సర్క్యూట్ వేస్తుంది ఈ స్టాక్ దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఇందులో ఏదో నెంబర్స్ కంటే కూడా ఫండమెంటల్స్ కంటే కూడా ఏదో జరుగుతోంది అసలు ఫండమెంటల్స్ ఏమీ లేవు జీరో టర్న్ ఓవర్ ఉన్న కంపెనీ ఇది శర్మ గారు కానీ రావాల్సిన లాభం పోయింది సో ఏమీ ఇబ్బంది లేదు మనం ఏమి చింతించాల్సిన విచారించాల్సిన అవసరం లేదు మీరు త్యాగరాజ కృతులతోనే ఉండండి అనవసరంగా శంకర కృతుల వైపు శంకర కీర్తనల శంకర సంగీతం వైపు వెళ్ళద్దు చక్కగా మనం నమ్ముకున్న త్యాగరాజ స్వామినే ఆరాధిస్తూ గడిపేద్దాం లైఫ్ ఇలాంటి దుష్టశక్తులు జోలికి వెళ్ళొద్దండి దుష్టశక్తులు పెరిగినట్టే పెరిగినట్లు కనిపించవచ్చు కాక కుటుంబ వారు సింప్లెక్స్ పేపర్ కంప్లీట్లీ ఏదో జరుగుతుంది ఆపరేషన్ కంప్లీట్లీ లేదండి ఇది డౌన్ ఆపరేషన్ అండి ఎందుకంటే యాక్చువల్ గా ఆయన కొన్నప్పటికి ఆ తర్వాత ఏంటంటే కన్సల్టేషన్ అయింది షేర్స్ అనమాట దాదాపు హండ్రెడ్ షేర్స్ ఫేస్ వాల్యూ టెన్ రూపీస్ ఉన్న షేర్లు అనమాట వన్ షేర్ కింద చేశారనమాట అండ్ ఫేస్ వాల్యూ థౌజండ్ చాలా మందికి ఇప్పుడు తెలియని విషయం ఏంటంటే సింప్లెక్స్ పేపర్ ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ థౌజండ్ రూపీస్ థౌజండ్ రూపీస్ ఆయన ఏమి నష్టపోలేదు ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన ప్రాఫిట్ లోనే ఉన్నారు ఇంకా లాస్ తగ్గించుకున్న దాంట్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి రే థౌజండ్ రూపీస్ అంటే పంతొమ్మిది రూపాయలు ఉన్నట్టు అనుకోండి లెక్క కాబట్టి అదే నష్టం ఏం కాదు ఇట్స్ ప్యూర్లీ మ్యానిపులేటెడ్ అకౌంట్ అండి కన్సల్టేషన్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టోరీ అని ముంబై బేస్డ్ కంపెనీ అనమాట గుడ్ థింగ్ ఇయర్స్ గాట్ అవుట్ ఎట్ ఎర్లీ స్టేజ్ అనమాట అండ్ బెటర్ స్టాక్ చూస్ చేసుకోవటం అండ్ చాలా సార్లు మనం చూసాం శర్మ గారి ఈ సే వెరీ సావీ ఇన్వెస్టర్ నా లెక్కలో అనమాట చాలా సార్లు ఆయన ఎంట్రీ కూడా కరెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని గుడ్ థింగ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను హీ కెన్ సెలెక్ట్ మచ్ బెటర్ స్టాక్ ఇన్ దిస్ బ్లూ బ్లూ మార్కెట్ కరెక్ట్ మీరు మీతో మాట్లాడడం చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మాకు శర్మ గారు కాల్ చేసిన రోజున ఒక హాయిగా ఆహ్లాదకరంగా అనిపిస్తుంది ఆయన గొంతు అలాగే ఉంటుంది ఆయన ప్రవర్తన అలాగే ఉంటుంది ఆయన పోర్ట్ఫోలియో కూడా చాలా సంస్కారవంతంగా ఉంటుంది రైట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ నమస్తే అండి మీ పేరు కోదండ్ రామ్ రెడ్డి సార్ కర్నూలు నుంచి కోదండ్ రామ్ రెడ్డి అడగండి కోదండ్ రామ్ రెడ్డి సార్ కర్నూలులో ఒక సెమినార్ పెట్టండి సార్ మీరు పెడదామండి మొన్న ఎవరు మన పి శ్రీధర్ కర్నూలు నుంచి ఆయన కూడా అడిగారు సో ఇప్పుడు మీరు కూడా అడుగుతున్నారు పెట్టండి సార్ తప్పకుండా బాగుంది సార్ ఇక్కడ సార్ మీరు 200 అన్నారు కదా 100 అబో అయితే కంపల్సరీ సార్ సార్ 200 వస్తేనే మాకు కాస్త హుషార్ వస్తుందండి మీరు ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మరొకసారి మీరు కాల్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేస్తే తప్పకుండా వస్తాం కర్నూలు చెప్పండి ఏంటి డౌట్ ఏమైనా ఉందా సార్ పతాంజలి ఫుడ్స్ ఈ ప్రైస్ లో కొనొచ్చా ఈ ప్రైస్ లో పతాంజలి ఫుడ్స్ ఎన్ని షేర్ ఎన్ని షేర్లు కొంటారు ఒక 100 షేర్ సార్ 100 షేర్స్ కొంటారు పతాంజలి ఫుడ్స్ రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ ఎలా ఉంది పతాంజలి సార్ ఇంకొక సార్ శ్రీరామ ఏంటి శ్రీరామ మల్టీటెక్ శ్రీరామ మల్టీటెక్ సరే ముందుగా పతంజలి గురించి అడుగుదాం రాజేంద్ర గారు పతంజలి ఇందాక కుటుంబరావు గారు బికాజీ ఫుడ్స్ చెప్పారు సో ఆ స్టాక్లో ఒక మంచి స్కోప్ కనిపిస్తుంది పొటెన్షియల్ ఉంది అని 
పతాంజలి ఎలా ఉంది పతాంజలి టోటలీ సైడ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి టెక్నికల్ అడిగితే కనుక బిట్వీన్ పికాజీ అండ్ పతాంజలి పికాజీ ఇస్ ఇన్ బెటర్ షేప్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ ఆల్రెడీ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ ఎయిటీ నుంచి ఫోర్ థర్టీ దాకా వెళ్ళి ఇప్పుడు కన్సాలిటేషన్ ఆర్ కరెక్షన్ మోడ్ లో ఉంది నెక్స్ట్ ర్యాలీలో ఇట్ కెన్ ఈవెన్ గో అప్ టెన్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ హియర్ బట్ పతాంజలి లో ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గర ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంది ఒకవేళ అది బ్రేక్ అవుతేనే ఇట్ కెన్ గో అప్ టు థర్టీన్ సిక్స్టీ థర్టీన్ సెవెంటీ అండ్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ లో అనేది నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దాకా పెరిగింది సో త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆల్రెడీ జంప్ వచ్చింది డెఫినెట్లీ ఇంకో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉంది బట్ ఈక్వల్ డౌన్ సైడ్ కూడా ఉంది మార్కెట్ కరెక్ట్స్ ఇది ఈజీగా ఐ థింక్ లెవెన్ థర్టీ నుంచి టెన్ నైన్టీ మధ్యలో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఫర్ ట్రేడింగ్ ఐ డోంట్ సజెస్ పతాంజలి ఏంటి బట్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ వ్యూ డెఫినెట్లీ ఫోర్టీన్ నైన్టీ టార్గెట్ కోసం పతాంజలి క్యాన్ బి బాట్ ఒకటే ప్రైస్ లో కాకుండా మేబీ ఆన్ డేట్స్ అప్ టు లెవెన్ థర్టీ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై సో ఒక పని చేయండి ఈ రిఫైనింగ్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్ తయారు చేసే పతాంజలి ఫుడ్స్ బదులు ఆ రిఫైన్డ్ ఆయిల్ ని రామిటర్లు వాడుకొని స్నాక్స్ తయారీలో నెంబర్ వన్ స్థానంలో కొనసాగుతున్న ఆఫ్ కోర్స్ హల్దీరామ్ ఐ థింక్ ఈజ్ ఎ మార్కెట్ లీడర్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో బికాజీ ఉంటుంది సో బికాజీ ఫుడ్స్ కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ కుటుంబ శ్రీరామ మల్టీ టెక్ ఏదో అడిగారు ఆయన లేదు అవాయిడబుల్ అండి ఇట్స్ ఏ ప్యాకేజింగ్ స్పేస్ అయినా కూడా పెన్ని స్టాక్ టైప్ అనమాట వద్దు అవాయిడ్ చేయమంటాం టోటల్లీ ఓకే అవాయిడ్ శ్రీరామ మల్టీ టెక్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు ఓకే మార్కెట్ కూడా ప్రారంభం కాబోతోంది సో ఒక్కసారి ఓపెనింగ్ ఏ విధంగా జరిగింది నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ అనుకున్నట్లుగానే జరిగింది పన్నెండు పాయింట్ల నష్టంతో నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఎనభై ఐదు పాయింట్లు నష్టంతో కనిపిస్తోంది ఓపెనింగ్లో థర్టీ పాయింట్స్ లాస్ సెన్సెక్స్లో కనిపిస్తోంది సో పెద్దగా నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ అని అనుకోలేము బట్ స్వల్ప నష్టంతో కూడిన ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం పదమూడు వందల నలభై నాలుగు స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ నాలుగు వందల అరవై ఆరు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఐషర్ మోటోస్ హీరో మోటో బజాజ్ ఆటో మూడిట్లోనూ సెల్లింగ్ వచ్చేసింది ఇంకెందుకంటే అయిపోయింది న్యూస్ వచ్చేసింది సెలాన్ న్యూస్ టాటా స్టీల్ హిందాల్కో టీసీఎస్ ఇవి కూడా నష్టాలతోనే ప్రారంభమయ్యాయి మనకు ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ మారుతి సుజుకి అన్నిట్లోనూ ఆల్ ఆటో స్టాక్స్ అండ్ నిన్న మొన్న బాగా పెరిగిన బజాజ్ ట్విన్స్ కావచ్చు ఇండస్ ఇండ్ కావచ్చు ఇటువంటి వాటిలో సెల్లింగ్ అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం అండ్ అదర్ సైడ్ ఏషియన్ పెయింట్స్ టాటా మోటార్స్ ఎమ్ఎండ్ఎం ఇలాంటి కౌంటర్స్లో ఎమ్ఎండ్ఎం స్లోగా ఇంచింగ్ అప్ అంటాం కదా అలా పెరుగుతూ 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 పదిహేను వందల రూపాయలకు వచ్చేసింది మనం గమనించాం ఈ చిన్న చిన్న మూవ్స్ వచ్చినప్పుడు బట్ ఎమ్ఎండ్ఎం ఆల్సో హ్యాస్ గివెన్ గుడ్ రిటర్న్స్ ఇన్ ది లాస్ట్ సే సిక్స్ మంత్స్ రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు నేను మార్కెట్ విల్ స్టక్ ఇన్ ఎస్టర్డేస్ రేంజ్ అనే చెప్తానండి అన్లెస్ దెర్ ఈస్ ఎ గుడ్ పుల్ బ్యాక్ స్మార్ట్ మనీ ఇందాక చెప్పినట్టు అండ్ రేంజ్ వుడ్ బి నైన్టీన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండ్ నైన్టీన్ త్రీ సో ఇదే రేంజ్ లో టెడే ఛాన్స్ ఉంది బట్ డెఫినెట్లీ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు నైన్టీన్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టి లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఫర్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫైవ్ ఆర్ నైన్టీన్ సిక్స్ ఓకే రైట్ తర్వాత కుటుంబరావు హైదరాబాద్ నుంచి ఇంకో స్టోరీ రన్ అవుతోంది మిస్ అయినట్టు ఉన్నారు మీరు కూడా గట్ల ఆఫ్ టూ డేస్ లో కూడా గోల్డ్ స్టోన్ టెక్నాలజీస్ అని ఆ కంపెనీ కూడా ఇప్పుడు తిరిగి ఆపరేషన్ లో తొంభై రూపాయలు దాటిచ్చారనమాట ఇవాళ కూడా అప్పుడు ఫీజు దాకా తీసుకెళ్లారు కాస్త ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి అని చెప్పడానికనే రిమైండ్ చేస్తున్నాయి ఇవాళ వాల్యూమ్స్ తోటి నైంటీ దాటిచ్చారనమాట జాగ్రత్తగా ఉండాలి గోల్డ్ స్టోన్ టెక్నాలజీస్ లాంటి స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్స్ ఆ కంపెనీలు ఏమి జరగట్లేదు సో స్టాక్ ప్రైస్ మాత్రం పెరుగుతోంది సో ఇలాంటివి బుల్ మార్కెట్స్ లో మళ్ళీ ఒకసారి మనకు కలర్స్ మార్చుకొని ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలా మెరిసినట్లే మెరిసి మళ్ళీ తర్వాత మాయమైపోతాయి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇటువంటి కౌంటర్స్ పట్ల ఓకే ఒక కాలర్ లాస్ట్ కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు కదా హలో సార్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ సార్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్ నేను కొంచెం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నా ఓకే దాంట్లో మీరు ఆ ప్లాట్ఫామ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అంతే కదా ఏం ఇబ్బంది ఉండదండి అలా ప్లాట్ఫామ్ ఏమి ఉండదండి మీ యూనిట్స్ అవి
gaining uh, in a, uh, as an attractive, it is really transforming into an attractive theme. DCB Bank, 8 rupees per yindi, alage IOC 2 percent per yindi, Ivalti gainers list, little companies can be seen. So, the Kondi mails this kuna before we close the program. Vasu Canada Nunchi mail vamcher, and there Gail onai, Glenmark onai, Greaves Carton onai, 10 percent profit owner. Even I may say BHL gone kuntarata. Kudumaru BHL image manchi traction sustana. Uh, Rakrakala tie ups would I company could just count on the concourse. Last week, I was strong. Mono last week, tell a stronger suggested a good jerry in the day opening it. La breakfast or another BHL Conandi Conandi and Jeff. It was just around eighty five. Stock a canic put already ninety three, ninety four levels. But in declines and matter below say ninety, ninety one, they get first second. Definitely BHL by J. Matanu Glenmark profit book chess and BHL shipped out of order advisable and anta. Okay. Dasa Radhi, Arutanar, Tata Consumer uh, Heritage Foods, GPPL, E. Mudu Kondan Kunaru, Mudu Guda Consumption uh, Theme Se, uh, Kunkocha, GPPL, Tata Consumer Heritage Foods. All three good stocks, and the can you but uh, why put all eggs in one basket and a person and turn in the country mood? Okay, sir, consumption is not a bit about two. The other is Gujarat Pepaw Port, the other infra company, Rendu consumption companies. Yeah, GCPL, Goddess Consumer and GPPL, Gujarat Pepaw Port, yeah, and Heritage Foods, Tata Consumer. Gujarat Pitawa risky bet out Nandi, but definitely intended recently was on a news flow, turnaround performance in JPC, Edith Jupunaro, as workout itinerary, it can be great return system again, but a slightly risky bet out in Gujarat Pitawa. But uh, heritage has become debt free, Kabati consistently, it can be neat growth on the week, and problem on the go and JPC. Okay. Alagi. Rata Bopudi Ramadevi. Adutnaru, I have the gra locash machines, Vay Sherlu, Debai Satan Lapalona, Dalmia, Bharatunai, Yabha Sherlu, Yabha Satan Lapalona. Profit book chess coacha, uh, holy echa. On end of profit book chess contane on the land, stocks would a FOC chess come and check tane on Tom on a suggestion just now on Mata in the country, our strategy, our style of investing, everything on Tom. Can Chalaman the Missae the Intente annualized returns and every total. Like you could suppose location, the last six months of period in annualized return is close to 300 to 350 percent. Obviously, book chess call would end up on the profit on matter. It depends upon your own investment style. My suggestion is always make your stocks FOC. Complete the Ranjad Daman Koto full quantity in Vodafone to difficulty risky bet out in the brand. Kidambi Ramji KC this Kunan Kunari Pudu. E level of this coach. Much company and each other strong order book on the Kangapote technically allow no sir and the other one. KC International. Yeah, uncharted zone look important. You showed him already. So definitely, I think uh, stock is Miranda to Chala strong on the heroes. In fact, gap up would have opened in the so new high heroes are out on you show, which is 603 currently 591. The Grundy now they show low bad markets low good stocks could correct out the end. So wait for that opportunity and turn up. So last four months run is stock 345 to 600 like a period of transition. In the up move there would be consolidation or correction. 560 and 570 would be a good entry point. So okay, for 30, 40 rupees person, which are common in our stocks. Ki. Wait for that correction and buy KEC and Nasdaq. So okay, chinnna correction there was Electra Green Tech. He rose to 1030 IPN, 1000 rupees cross chasing successful. Ga. He mark koson. He stock chala rose like that just suddenly. He vada. Up move and can be sound. Rothi mail Chudan Satinar and Razu. I know same routine Adutna and Miru, TV 18, Bajaj Hinsan, any sort of money, Matar Kunta. Sir, Kota stock is an ado Chudam Malikajan Adutna, Metropolis Healthcare and Mang Cheffer into Telimari. Metropolis Health along the Kutumar or fundamentally along the one year course. Fundamentally good. Fundamentally, doubt like that. Decent counter and the question is that not But in that space, which is crowded, that is not that. Look careful that this comment is valuation attractive or not. Like one like that. Just just see, one that is not that. Metropolis already man of stock 1500 that are raton just on that. That is narrow band of move that the last one year 500 points move on that not that. Slowly accumulate change that. It can give up to 1800 to 1900 target. 
ఓకే రైట్ ఇంకా మెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి మెయిల్స్ అన్నింటినీ మనం పీవీటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో తీసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్